আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব বুটস্ট্র্যাপের মাধ্যমে কিভাবে ফুল উইড ক্যারোজল স্লাইডার তৈরি করা যায় তাহলে আজকের এই টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন চ্যানেলটির পরবর্তী আপডেটের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা বুটস্ট্র্যাপের মাধ্যমে যদি আপনি একটি ক্যারোজাল স্লাইডার তৈরি করতে চান তাহলে প্রথমে আপনাকে ক্যারোজাল নামে একটি ডিপ নিতে হবে সি এ আর ও ইউ এস ই এল ক্যারোজাল ক্যারোজাল নামে একটি ডিপ নিলাম এবং ক্যারোজাল ডিপের ভিতরে আরও একটি ক্লাস নিতে হবে সেটা হচ্ছে স্লাইড তারপর ক্যারোজাল স্লাইড এই ডিপের ভিতরে আপনাকে ক্যারোজাল ইনার নামে আর একটি ডিপ নিতে হবে ক্যারোজাল ইনার আই ডাবল এন ইয়ার ক্যারোজাল ইনার নামে আর একটি ডিপ নিলাম তারপর ক্যারোজাল ইনার ডিপের ভিতরে নিতে হবে আপনাকে আরও একটি ডিপ সেটা হচ্ছে ক্যারোজাল আইটেম সি এ আর ও ইউ এস ই এল ক্যারোজাল আইফেন আইটেম ক্যারোজাল আইটেম নামে আরও একটি ডিপ নিলাম তো বন্ধুরা বুটস্ট্র্যাপের মাধ্যমে একটি ক্যারোজাল স্লাইডার তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমে ক্যারোজাল স্লাইড নামে একটি ডিপ নিলাম তার ভিতরে ক্যারোজাল ইনার নামে আর একটি ডিপ এবং ক্যারাজাল ইনারের ভিতরে ক্যারাজাল আইটেম নামে আর একটি ডিপ নিলাম এখন ক্যারাজাল আইটেমের ভিতরে থাকবে আপনি স্লাইডারে যে ইমেজগুলো ব্যবহার করবেন সেই ইমেজ সেই জন্য আমি প্রথম ক্যারাজাল আইটেমের মধ্যে আইএমজি ট্যাগ নিচ্ছি আইএমজি এখানে ইমেজের সোর্স বলে দিতে হবে তো আমার ইমেজটি রয়েছে অ্যাসেটস ফোল্ডারের ভিতরে অ্যাসেটস ফোল্ডারের ভিতরে ইমেজেস ফোল্ডারের ভেতরে এস এল ডট এস এল ওয়ান ডট ডব্লিউ বি ওয়েবি তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমার ইমেজের সোর্স অল্টার ট্যাগে আপনি লিখে দিতে পারেন ইমেজ ইমেজ তো বন্ধুরা একটি স্লাইডার তৈরি করার জন্য একাধিক ইমেজ ব্যবহার করতে হয় তো আমি এখানে পাঁচটি ইমেজ ব্যবহার করব তাই আমি কেরাজাল আইটেম এই ডিপটিকে আরো চারবার কপি করব তো বন্ধুরা আমি এখানে পাঁচটি ক্যারোজাল ইনার আইটেম ডিপ নিলাম প্রত্যেকটি ক্যারোজাল ইনার আইটেম ডিপের ভিতরে একটি ইমেজ থাকবে তো এখন আমি প্রথমটির মধ্যে লিখে দিয়েছিলাম এস এল ওয়ান দ্বিতীয়টি হবে আমার এস এল টু আর তৃতীয় ইমেজটি হবে এস এল থ্রি তারপর এটা হবে এস এল ফোর এটা হবে এস এল ফাইভ যখন গুগল থেকে ইমেজটি ডাউনলোড করবেন তখন ইমেজের নামটি এভাবে শর্ট করে নেবেন ব্যবহারের সুবিধার জন্য এবার পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারের মাধ্যমে ওপেন করি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে কোনো কিছুই শো করছে না তো এখনও স্ক্রিনে কিছু শো করবে না কারণ এখনও কিছু কাজ এখানে বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনাকে যে কোনো একটি ক্যারাজল আইটেম ডিবের মধ্যে এসে একটি ক্লাস ব্যবহার করতে হবে আমি প্রথম ডিপ মধ্যে ব্যবহার করছি এখানে একটি ক্লাস ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ নামে একটি ক্লাস ব্যবহার করবেন এবার পেজটিকে সেভ করুন ব্রাউজার আসুন এবং রিলোর দিন দেখতে পাচ্ছেন একটি ইমেজ এখানে চলে এসেছে তো সি এস এস ফাইলে সম্ভবত আমাদের কোনো কোড রয়েছে যার কারণে ইমেজ ঠিক নিচের দিকে শো করছে তো সি এস এস ফোল্ডারটি ওপেন করি সরি সি এস এস ফাইলটি ওপেন করি এখানে বডিটাকে মার্জিন ছিল ওটা কেটে দিই পেজটি সেভ করি আবার রিফ্রেশ করি ব্রাউজার তো বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন স্লাইডারের একটি ইমেজ স্ক্রিনে শো করছে তো ইমেজটি যথেষ্ট বড় নয় স্লাইডারের জন্য কারণ আমি চেয়েছি ফুল উইথ স্লাইডার তৈরি করব তো এই জন্য ইমেজটিকে বড় করতে হবে তো ইমেজটিকে যদি আমরা ফিক্স করতে চাই তাহলে বুস্ট্রপের ক্লাস ব্যবহার করে করতে পারি এবং কাস্টম সি এর মাধ্যমে করতে পারি তো আসুন আমরা কাস্টম সি এস এর মাধ্যমে করি কাস্টম সি এর মাধ্যমে যদি আপনি ইমেজটিকে ফিক্স করতে চান তাহলে এখানে এসে আপনার ক্যারাজল ইনার এডিবির ভিতরে যে কোনো নামে একটি ক্লাস নিন 
আমি জেড আইটি নামে একটি ক্লাস নিলাম এখন সিএসএস ফাইলে আসুন এখানে এসে জেড আইটি ডিপটিকে ধরুন ধরে এর উইথ দিয়ে দিন উইথ যেহেতু ফুল উইথ তৈরি করবো সেহেতু এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে উইথ হাইট হাইট হবে হাইট সিক্স হান্ড্রেড পিক্সেল দিই তারপরে जेट आई टी डिवर भर आई एम जी टैग के धरि आई एम जी टैगे एक दी उड्रेड पार्सेंट कारण चाची फुल उइथ हो तर हाइट हाइट दीब सिक्स हंड्रेड पिक्सल पिक्सल एपर पेज टी सेव कर ब्राउजारे एस रिलोट दी व्यवहार करते तृतीय कंट्रोल करटन एड कर तो आसनेटन गुलाइडर मध्य एड करा जाए तो क्षेत्र कर आसते हैं इनार डिवर बाहर इनार डिव एर बाहर चले आसल हैश दिए दिन तर ए टैगर मध्य क्लस व्यवहार करते लिख क्लस क्लस तो बंधुरा कंट्रोलर हिसाब से दुटी बाटन एड करब एक प्रिभिया बाटन एक नेक्स्ट बाटन तो प्रथम प्रिभिया बाटन एड करब यह मध्य क्लस व्यवहार करते हैं कंट्रोल प्रेम सी एस एल कैरजल कंट्रोल प्रेम कैरजल कंट्रोल प्रेम ये क्लस टी व्यवहार करते हैं टेगर मध्य व्यवहार करते हैं प्रथम हम रोल रोल बाटन बीटन स्पैंडी कंट्रोल कैरजल कंट्रोल प्रेब आईकन ये क्लस प्रथम स्पैंडे तरह एक एट्रीब्यूट व्यवहार करते हैं एरिया एरिया हिडन ट्रु कर दीते हैं एरिया हिडन ट्रु तर आपके आसते हैं ये द्वित स्पैंडे इन से एक क्लस नीम ये एस आर ऑनलि 
स्पेन टाइम का मास्क खाना लिखे दें प्रीवियस प्रीवियस लिखे दें नहीं खाने एक बार पेस्ट के सेव करो और एवं ब्राउज़र ऐसे रिलोड दें देखते बच्चे प्रीवियस बटन टेक करना वधे स्लाइडर शो कर चें तो बंदर इधर को मार्क टी बटन हमरा चाहे इडान पासे तो शेज़न ना वधे के सेम काजी करते होंगे ताय अमी ये एक टी के कॉपी करेंगे ची शुद्ध ये खाने एक टू इडिट कर ले होंगे दूसरों ये टाइगर मध्य हमरा प्रेवर जगह शुद्ध नेक्स्ट लिख बो इखाने कैरोसल कंट्रोल प्रेव इखाने लिख दी बो नेक्स्ट तापोर डाटा स्लाइड प्रेव इखाने लिख बो नेक्स्ट तापोर इखाने कैरोसल कंट्रोल प्रेव आइकॉन इखाने लिख बो नेक्स्ट आइकॉन तापोर इखाने ऐसा रोल ले इखाने चिप्री वेयर्स एक हाल लिख दी बो नेक्स्ट बस वही गलो एक बार पेस्टी सेव करी ब्राउज़र ऐसे रिलोड दी एक बार देखों डान पास हो यार मतलब आर एक टी यार वाई कंट्रोल ऐसे चाहे तो बंदरा बुटस्ट्रेप में मतलब हम रखते स्लाइडर तो रिकॉर्डते पढ़ लाम एक बार स्लाइडर में उधे कंट्रोल बटन हो ऐड करते पढ़ लाम � जो भी कंट्रोल बटन ने क्लिक करा है ताहले ईमेल्स गुलो पूरी बटन फॉर को था। किंतु एक बार ये बटन गुलो कास पूर्च ना। तो ऐसा कारण होते हैं। एक बार आपने के ये बटन गुलो साथ है आप अपने इंडी बेरे टिका नेक्शन तोड़ी करते होंगे। तो शेजोन नो एक बार जी को नो नामे एक टीआईडी नहीं। आपने ची ये मेन डिवर मुद्दा हमरा आईडी निलाम एवं ये आईडी टी क्या हमरा ये दूर ही एट एगर एच आर एफर मास्क है जिसका ने हैश दिए चिलाम हैश अप पौरे हमरा शेयर आईडी टी लिखे दिखो हैश कट बनना हैश कट ले कास्कोर बना कारण जेहितो ये टाइप टी आईडी तो आईडी क्षेत्र में मदर के हैश दी तो हमें प्रथमे तो इसका लिख देखते पहले ना प्रीवियस बटन ठीक क्लिक करो और प्रीवियस इमेज को शो कर चें। अखंड बटन ठीक आस कर चें। एवं डान बटन ठीक देखो। अखंड आराम दे स्लाइड करो जो ना ऊपर क्या करते हो चें। नाम रा कंट्रोल बटन पे बाहर करे स्लाइडर ठीक है कंट्रोल करते पार ची। तो बंदर अखंड नाम रा देखो ये स्लाइडर के � इंडिकेटर ऐड करो जो ना हमरा ओएल किंबा यूएल टैग पे बाहर करते पारी तो आज के अमेज़ खाने ओएल टैग पे बाहर कर ची प्रथम है ओएल टैग निबो तार पर एलआई टैग निबो एलआई टैग निबो पास टी जो तो हमारे पास टी में जो रहे तो हमरा ओएल टैग निलाम एवं पास टी एलआई टैग निलाम अखन ओएल टैग � कैरोसल C A R O U S E L कैरोसल इंडिकेटर कैरोसल इंडिकेटर्स तापर प्रत्येक टी एलआई टाइगर मध्य प्रत्येक टी एलआई टाइगर मध्य एक टी एचबी उपयोग करते हो डाटा टारगेट Z T A R Z E T टारगेट डाटा टारगेट एक है ना डाटा टारगेट हो गया हमारे ये आईडीटी तो ये जितने खरपुर भी हम लोगों को शेयर्स दिए निबो तार पर लेक बो बांग्ला बांग्ला लिख लाम आर एक टी अच्छी बिटनी तो हमें शेटा हो चें डाटा स्लाइड टू डाटा स्लाइड टू एक है ना अपना क्या हमार इमेजेस शॉंग का कुल लिख दी था हमें तो एक है ना � तार पर वन, तार पर टू, तार पर थ्री, तार पर फोर। जिस तरह के फोर पर्जन तो पास टी में जाए। तार पर इखाने वो अपना के एक टी इंडिकेटर के एक टिप कर दिया होगा। तो शेष जो ना अपना के एक्सट्रैक्टिव क्लास लेता होगा। क्लास एसीटीआई भी एक्टिव। 
এবার পৃষ্ঠাকে সেট করুন ব্রাউজার আসুন এবং রিলোড দিন তো বন্ধুরা স্লাইডারের নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাদা দাগের মতো পাঁচটি দাগ দেখা যাচ্ছে এগুলো কি বলা হয় ক্যারাজল ইন্ডিকেটর তো বন্ধুরা আমরা খুব সহজে স্লাইডারের মধ্যে ইন্ডিকেটরও অ্যাড করতে পারলাম তো বন্ধুরা কখনো কখনো আপনার এই ইন্ডিকেটরের স্টাইল কিংবা কালার চেঞ্জ করার প্রয়োজন হতে পারে তো এই কাজটি আপনাকে কাস্টম সিএসএস এর মাধ্যমে করতে হবে তো আসুন আমরা দেখি এর স্টাইল এবং কালার পরিবর্তন করা যায় কি না তাহলে এখানে ক্যারাজল ইন্ডিকেটর এই ডিভের ভেতরে আসুন এখানে সে যে কোনো নামে আরো একটি ক্লাস নিন যেমন আমি নিলাম ক্যারাজল সি এ ক্যারাজল স্লাইডার এস এল সি এ এস এল নামে আমি একটি ক্লাস নিলাম এখন এই ক্লাসটিকে কপি করুন এবং এখানে আসুন এবং স্টাইল ডট সি এস এস আসুন এখানে এসে প্রথমে ওয়েল ক্লাসটিকে ধরুন তারপর ডট পেস্ট করে দিন যে নতুন ক্লাসটি নিয়েছি সি এ এস এল তারপর এল আই টেকটিকে ধরুন এবার এদেরকে একটি উইথ দিন আমি উইথ দিই থার্টি পিক্সেল এবং হাইট সরি এবং হাইট হাইট দি থার্টি পিক্সেল এবং একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড দি এবার পেস্টিকে সেট করুন ব্রাউজার এসে রিলোড দিন এখানে যখন আমি ক্লাসটি নিয়েছিলাম তখন কি পেস্টটি সেট করেছিলাম মনে হয় না এখানে পেস্টটিকে সেট করে নিই তারপর আবার এই পেস্টটিকে সেট করি এবার ব্রাউজার আসি আবার রিলোড দিই এখন দেখুন ইন্ডিকেটরের কালারটি চেঞ্জ হয়ে রেড হয়েছে এবং এর স্টাইল চেঞ্জ হয়ে বক্স সিস্টেম হয়েছে তো বন্ধুরা ইন্ডিকেটরের বুটস্টেপের বাই ডিফল্ট যে স্টাইল এবং কালার ছিল তা আমরা কাস্টম সি এর মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারলাম তো এখন যদি চান যে এখানে বক্স থাকবে না আমি এটাকে গোল গোল করে নেব অর্থাৎ সার্কেল করে দেব তো সেটাও পারবেন তো এখানে শুধু আপনি লিখে দিন বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার আর এটি আই ইউএস বর্ডার রেডিয়াস ফিফটি পারসেন্ট দিয়ে দিন এবার পেস্টিকে সেভ করুন এবং ব্রাউজার এসে রিলোড দিন তো বন্ধুরা এখন দেখুন এর স্টাইল হয়েছে এখন ডটের মতো এখন আপনার জানা সিএসএস প্রপার্টি ব্যবহার করে এই ইন্ডিকেটরের কালার সাইজ কিংবা স্টাইল আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তো এখন আরও একটি কাজ বাকি থাকে যদি আপনি চান যে আমি তো স্লাইডার তৈরি করতে পারলাম এর মধ্যে আমরা কন্ট্রোল বাটন এবং ইন্ডিকেটর অ্যাড করতে পারলাম এখন আপনার ইচ্ছে আপনি এই স্লাইডার মধ্যে কিছু ক্যাপশন যদি লিখতে চান তো সেই কাজটি করার জন্য আপনাকে আসতে হবে এখানে ক্যাপশন লিখার জন্য আপনাকে আসতে হবে এখানে ক্যারাজল আইটেম ডিভের ভেতরে এসে এখানে ইমেজের নিচে আপনাকে এখানে এসে আপনাকে ডট ক্যারাজল ক্যাপশন নামে একটি ডিভ নিতে হবে সি এ আর ও ইউ এস ই এল ক্যারাজল আইফেন ক্যাপশন সি এ পি টি আই ও এন ক্যারাজল ক্যাপশন নামে একটি ডিভ নিতে হবে এই ডিভের ভিতরে আপনি প্রথমে এইচ ওয়ান টেক নিন এর মধ্যে যা খুশি লিখুন আমি লিখছি জেড আই টি হাইফেন বাংলা তারপর আপনি এখানে পি ট্যাগ নিতে পারেন কিংবা এইচ ফোর ট্যাগ নিতে পারেন এখানে কিছু লিখে দিন আমি লরেম ইফসরের কিছু ওয়ার্ড লিখে দিচ্ছি ধরুন লরেম ইফসরের টোয়েন্টি ওয়ার্ড আমি এখানে লিখে দিলাম এবার পেস্টিকে সেভ করুন ব্রাউজার আসুন এবং রিলোড দিন এখন দেখুন প্রথম স্লাইডের মধ্যে আপনার ক্যাপশনটি চলে এসেছে এইভাবে আপনি প্রত্যেকটি স্লাইডের মধ্যে এসে আইএমজি ট্যাগের নিচে ক্যারাজল ক্যাপশন নামে একটি ডিভ নিয়ে তার ভেতরে আপনি তার মধ্যে এসে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো ক্যাপশন লিখতে পারবেন তো বন্ধুরা আমার ধারণা আপনারা সবাই এই কাজটুকু বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি কারো কোথাও বোঝার কোনো সমস্যা হয়ে থাকে ভিডিওতে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন চ্যানেলটির সর্বশেষ আপডেটের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ তাহলে দেখা হচ্ছে আগামী টিউটোরিয়ালে আরও একটি নতুন টপিকে সে পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আল্লাহ হাফেজ